Mi esposo Michael me informa que planea contraer matrimonio con la mujer que ha estado frecuentando y solicita el divorcio. No perdamos tiempo con la división de bienes. Simplemente vete rápido. Me provoca Debbie como si estuviera disfrutando de mi miseria. Christopher también está fascinado por una mujer que conoció en un bar. No desean vivir conmigo. Me iré tal como deseas, pero antes de eso, te daré mi opinión. Mi nombre es Emily Shaw, bautizada con la esperanza de recibir mucha alegría. Soy una mujer de 52 años cuya vida no ha sido tan alegre como esperaba, pero ahora mis días están llenos de felicidad, así que puedo mirar hacia atrás y reírme del pasado. Permíteme llevarte de vuelta a cuando tenía 35 años. Estaba a punto de celebrar mi décimo aniversario de bodas con Michael. No habíamos sido bendecidos con hijos y encontraba algo doloroso escuchar comentarios de quienes nos rodeaban, como tienen hijos o los niños son maravillosos, ya sabes. Las conversaciones con Michael habían disminuido, en parte porque unos años antes lo habían ascendido, se volvió más ocupado con el trabajo y viajaba con frecuencia. Yo también trabajaba, así que casi no nos veíamos. Bueno, esto también es una forma de matrimonio, y es más fácil para nuestra mente tener hijos o no, no importa. Eso es lo que pensaba. Un día, nuestra familia creció de una manera que no esperábamos. No fue un bebé angelical lo que llegó, sino unos suegros que parecían demonios del infierno. Aparentemente, justo después de casarnos, los suegros le decían constantemente a Michael que querían vivir con nosotros. Michael sopesó la molestia de vivir juntos contra la molestia de seguir negándose, y decidió que vivir juntos sería menos molesto, sorprendentemente racional o no. Hey, no estoy de acuerdo con vivir juntos, según Michael, casi nunca estoy en casa, así que está bien. Puede que esté bien para ti, pero aún así, como dijo Michael, está bien si los suegros son buenas personas. Yo tuve problemas con estos suegros incluso antes de que comenzáramos a vivir juntos. Eran los que preguntaban constantemente cuándo van a tener hijos. Debbie siempre decía cuantos más hijos tengas, mejor cada vez que nos encontrábamos. Pero solo diste a luz a Michael, ¿verdad? Vivir con esos suegros era una historia que revuelve el estómago. Me pregunto cómo resultará vivir juntos. Mis expectativas fueron traicionadas rápidamente y no de una buena manera. Resultó incluso peor de lo que pensaba. Christopher declaró solemnemente cuando comenzamos a vivir juntos que no nos darían pensión ni gastos de subsistencia. Luego, Debbie continuó con una sonrisa, vamos con ese arreglo. Espera, ¿qué tipo de arreglo es ese? Michael también dijo algo así como que ambos trabajamos, así que podemos arreglárnoslas sin recibir gastos de subsistencia. Así que Michael es uno de ellos. Nunca había estado particularmente insatisfecha con Michael hasta ahora. No esperaba mucho de un esposo incluso antes de casarnos. Pensé que un esposo que no se enojara fácilmente y trabajara duro era suficiente, pero ahora una ola de quejas que nunca tuve antes llegó. Además, mientras vivía con los suegros durante un tiempo, entendí gradualmente la razón por la que querían vivir con nosotros. Christopher solía salir por la noche a algún lugar. Le creía cuando decía que salía a beber con amigos, pero luego encontré una tarjeta de puntos de lo que podríamos llamar un club nocturno y una tarjeta de presentación con el nombre Silvia en la ropa sucia. Hay varios tipos de bares, pero este era claramente un negocio que satisface directamente los deseos de un hombre. Veo que le gusta Silvia. No puedo creer que todavía tenga tanta energía a su edad, pensé. Por supuesto, lo decía en un mal sentido. No me extraña que no pueda darnos gastos de subsistencia, los está gastando en Silvia. No puede ser ayudado. Por otro lado, Debbie comenzó a acosarme gradualmente, y además, era astuta y intensificó el acoso tanto que ni siquiera me di cuenta al principio. Al principio pensé que estaba siendo amable. Podría haberlo soportado si solo hubiera sido sobre la forma en que doblo la ropa o sazono mi cocina, pero hubo momentos en que Debbie me llamó por el nombre de la exnovia de Michael cada vez que nos encontrábamos. Cada vez, Debbie se disculpaba diciendo que la recuerdo mucho porque fue la primera novia que Michael me presentó. No lo hice a propósito, lo siento. 
Al principio pensé que Debbie era mayor, así que tal vez esas cosas suceden, pero a medida que continuaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. Hablando de eso, cada vez que me bañaba, el baño siempre estaba sucio. Al principio pensé que el desorden en el baño era de Michael y los demás que habían entrado antes, pero nadie se quejó de que el baño estuviera sucio, así que sin duda debió haber sido Debbie quien estuvo antes que yo. También hubo otras instancias, como cuando Debbie, pensando erróneamente que todos ya nos habíamos bañado en un día de nieve, desenchufó la bañera dejándome ducharme en el frío. También tomó una vez mi collar favorito del armario sin preguntar y luego lo perdió. Cada vez, Debbie decía que no lo hizo a propósito, simplemente no estaba pensando. Lo siento, aunque es posible. Por accidente, ducharse o llamar a alguien por el nombre equivocado, tomar joyas sin permiso no es algo que se pueda pasar por alto como un simple descuido. Comencé a sospechar que tal vez todo esto era acoso intencional dirigido hacia mí cuando vi a Debbie sentada en la mesa diciendo enojada que mi cena se retrasa porque Emily Shaw llegó tarde. Finalmente, me di cuenta de que era, de hecho, acoso, aunque sutil. Ahora que lo pienso, Debbie no ha hecho ningún trabajo doméstico desde que llegó a su casa. Arroja sus calcetines del revés a la lavandería y arroja botellas a la basura sin quitar las etiquetas, agregando pequeñas molestias cada vez que se queja si las comidas están atrasadas y si las sábanas están desordenadas. A veces incluso arroja cosas. Finalmente entendí que nuestro hogar estaba bendecido con la llegada de dos bebés, ambos grandes y maravillosamente tercos. Exhausta de mi trabajo como cuidadora, lo único que quería era escapar rápidamente de esta situación e irme a la cama, así que seguí tolerando en silencio el comportamiento de Debbie. No tenía energía para discutir con nadie cuando regresaba a casa. Quería descansar lo más rápido posible, aunque fuera solo por un momento. Mientras estaba exhausta y no lo noté al principio, parecía que Debbie sabía sobre las salidas nocturnas de Christopher. Cuando apareció una actriz en la televisión, Debbie preguntó persistentemente a Christopher, Christopher, ¿no te gustan las chicas como ella? Seguro que sí, ¿verdad? El nombre de la actriz era Silvia, igual que la chica del bar. Christopher palideció después de ese incidente. Le pregunté a Debbie una vez si estaba bien con que Christopher saliera así. Debbie respondió, si me divorcio, seré a alguien que tiene antecedentes de divorcio a esta edad, ¿verdad? Eso es miserable y se ve mal para la sociedad. Por supuesto que no me gusta, pero él solo está jugando con profesionales en el bar, ¿verdad? Si no es serio, lo puedo aceptar. No estaba restringiendo el divorcio por su preocupación por Christopher, sino que temía convertirse en alguien con antecedentes de divorcio. No podía entenderlo. Hacer la vista gorda ante la infidelidad debía estar causándole un estrés interno significativo, y la salida de ese estrés para Debbie era acosarme. Al acosarme, no solo podía liberar su estrés, sino que también podía evitar hacer las tareas domésticas. Era como matar dos pájaros de un tiro. Estaba segura de entender por qué Debbie había insistido en vivir con Michael. Desde que vivíamos con los suegros, Michael cada vez más ponía excusas para no volver a casa, diciendo que tenía que trabajar horas extras. Esta casa estaba podrida desde las raíces hasta los pilares. De seguir así, incluso yo podría terminar aplastada bajo los tablones de piso podridos. Sucedió un día, aproximadamente seis meses después de que comenzamos a vivir juntos. Michael, quien rara vez tenía el mismo día libre, dijo algo inesperado, por favor, vámonos a divorciar. Fue un rayo en un cielo despejado. Resulta que Michael había estado teniendo una aventura con una compañera de clase durante mucho tiempo. Incluso dijo que quería casarse con esta persona y yo no tenía ni idea. Al parecer, comenzaron a salir justo antes de que lo ascendieran. Pensé que estaba trabajando duro por nuestro bien, pero ¿podría haber sido por su compañera de clase? Fue mi culpa por no prestar atención al comportamiento de Michael, usando mi agotamiento como excusa. Pensé que las aventuras solo sucedían en la televisión y a personas como Christopher. No, tal vez sea natural que Michael engañe dado que Christopher también lo hace. 
Una vez que esta casa esté lista, mi novia y yo nos mudaremos. Puedes recoger tus cosas y marcharte, declaró Michael. Debbie preguntó, ¿y qué pasará con nosotros? Puedes quedarte, mi novia no le importa compartir, respondió Michael. Qué buena chica, Emily Lynn. No dejes que se salga con la suya. Si pide la división de propiedades, vamos a usar esta casa y todo en ella, añadió Christopher. Sí, ella es una chica realmente buena, especialmente si es más linda que Emily Lynn, dijo Christopher mientras Debbie le lanzaba una mirada como diciendo ahí vas de nuevo con las mujeres, pero Michael y Christopher solo rieron. Estas personas son desesperanzadas, respondí. Está bien, estoy de acuerdo con el divorcio. Hay una ceremonia conmemorativa en Atlanta pronto, ¿verdad? ¿Puedes esperar hasta entonces? ¿Planeas disfrutar del banquete en la ceremonia conmemorativa? ¡Qué patético! No hay manera de que lleve a una mujer que se está divorciando de mí. Solo vete de una vez. ¿Quién es el patético aquí? ¿A quién le importa la comida? A pesar de todo, Debbie y yo, las únicas mujeres en la habitación y ambas engañadas, parecemos no poder llevarnos bien. No, tenía planeado mudarme ese día. Regresar a casa es un poco vergonzoso, ya que me engañaron. Encontrar un lugar y manejar la documentación lleva tiempo. Pensé que se solucionaría alrededor de entonces. No Michael, sino Debbie, respondió condescendientemente, si es así, está bien. Engañar y luego actuar todo altivo, no me subestimes. Destruiré todo. Pasó una semana y finalmente llegó el día tan esperado de la venganza. Ese día, mis suegros y Michael salieron de casa temprano por la mañana para asistir a una ceremonia conmemorativa en Atlanta. Planeaban regresar al anochecer. Está bien, entonces, probemos el servicio de recolección de basura que había contratado. La mudanza de objetos en la casa al camión, el sofá, el microondas, la cama de Michael y de los suegros, y la ropa de Debbie que se había acumulado desde que se mudó, la nueva aspiradora favorita de Michael, incluso el refrigerador y su contenido, todo desapareció. Ah, el minimalismo es maravilloso. Con cada objeto arrojado, sentía que mis problemas desaparecían. Luego, los mudadores vinieron para transportar mis pertenencias importantes a mi nuevo lugar. Para la tarde, la casa estaba vacía. La puerta principal hizo un sonido. Parecía que Michael y los demás habían regresado. Decidí saludarlos una última vez como una buena esposa y me puse en la entrada con una sonrisa. ¿Todavía estás aquí? Frunció el ceño Michael abiertamente, al igual que mis suegros. Oh, eso es duro. Es la última vez, así que está bien vernos las caras antes de irnos, ¿verdad? Quería ver tu cara, dije. Eh, todavía te importo, se sonroja ligeramente y se ríe. ¿Cuál es el problema? Bueno, tengamos una comida juntos una última vez, ¿no? Dice Michael extrañamente de buen humor mientras se dirige hacia la sala de estar diciendo esto, seguido por Debbie, que parece exasperada, diciendo que Michael es muy dulce. Christopher, por otro lado, se vuelve hacia mí con una mirada orgullosa, diciendo, ese es mi hijo. Estoy desconcertada. Una comida hubiera sido una buena manera de despedirnos si hubiera algo de comer, ¿eh? ¿Qué, qué, el significado de mis palabras? Michael, al abrir la puerta de la sala de estar, deja escapar una exclamación silenciosa. Debbie, molesta, asoma la cabeza a la sala de estar después de Michael y exclama al igual que él. Espera, que, ¿por qué la nevera no? Incluso los muebles, electrodomésticos también. ¿Por qué no hay nada en ninguna parte? exclama Debbie. Por supuesto, los tiré. La casa se siente mucho más grande ahora, ¿verdad? Pensé que sería malo dejar muebles viejos para tu nueva vida con tu novia. Considéralo mi regalo de despedida. Los tiré, ¿por qué? ¿Por qué no estabas preparando la mudanza? Ya me he mudado. Tiras cosas que no necesitas cuando te mudas, ¿verdad? 
¿Has olvidado que la mayoría de las cosas que compramos cuando nos casamos fueron compradas con mi dinero? No pasará nada malo solo porque yo, que no las necesitaba, las haya tirado, digo. Michael, al abrir la boca, señala hacia mí, pero no salen palabras. Parece demasiado impactado para hablar. Con esto, renunciaré a cualquier división de bienes. Bueno, apenas hay algo que dividir de todos modos. Debbie, furiosa ante mi sonrisa, dice, ¿qué has hecho? Devuelvo esa frase a tu hijo tonto. Hay límites para la indecencia, como engañar teniendo una esposa y luego decir que te vayas porque te vuelves a casar. ¿No fue la educación suya la culpable? ¿Cómo puedes hablarme así? Eras una nuera tan terrible. ¿Todavía te consideras mi nuera? Para mí, no eres más que otra anciana. Hablo con una sonrisa maliciosa y Debbie murmura algo desagradable, temblando de ira. Es un secreto que ver a Debbie enojada está empezando a ser divertido. ¿No recuerdas? Si pido la división de esta casa, no puedes negarte, ¿verdad? Sin la casa, ¿dónde vivirían ustedes dos, extraños? Vendieron su casa familiar, ¿verdad? Sí, los suegros habían vendido su casa cuando se mudaron con nosotros. Ya no la necesitaremos, dijeron. Así que esta casa era absolutamente necesaria para ellos. Se pusieron del lado de la aventura de su hijo sobre su esposa, probablemente pensando que mientras haya una casa con una criada, todo está permitido. Al escuchar mis palabras, quizás sintiéndose apresurado, Christopher interviene. Bueno, bueno, resolvamos esto amigablemente, pretendiendo ser una buena persona. Sí, hagámoslo, procedamos con calma, como sugiere el viejo, digo, como sugiere Christopher. Exactamente, sabes a lo que me refiero, Joy. Por cierto, Christopher, ¿no estaba roto tu teléfono hoy, G? ¿eh? ¿O sí? me di cuenta después de salir de casa. No se encendía, si cargar no funciona, supongo que tendré que consultar en la tienda, responde Christopher. No es necesario. Tu teléfono está aquí, digo, sacando el teléfono de Christopher de mi bolsillo. ¿Eh? Dos teléfonos idénticos. ¿Qué está pasando? Christopher está desconcertado. Cambié los teléfonos justo antes de que te fueras hoy. El que tengo es el real y el que tenías es uno usado que compré y le quité la batería para que no se encendiera. Como no eres muy entendido en tecnología, pensé que te rendirías fácilmente pensando que está roto o sin batería. Parece ser un gran éxito, sonrío. Me pregunta Christopher, ¿por qué harías eso? ¿Por qué? Te preguntarás, bueno, no tengo ni idea. Hablando de lo cual, Recibiste un correo electrónico hoy de tu amada Silvia diciendo que la pasó bien el otro día. Se envían correos electrónicos todos los días, ¿verdad? Estoy tan celosa de tu estrecha amistad. Christopher jadea mientras Debbie lo mira fijamente. Así que, Christopher, saliste con Silvia el otro día. Wow, más tiempo con ella que con Debbie. Pero deberías ponerle una clave a tu teléfono si estás engañando. Te atraparán fácilmente. Detente, detente, Emily Lynn, dice, pero pensé que engañar está mal. Michael me engañó y dolió. Sé exactamente cómo se siente Debbie, así que al final hice algo amable. Le envié un mensaje a Silvia, me aburro, rompamos. Estaba furiosa. Me dio dinero, menos mal que terminamos de manera segura. Ah, por cierto, soy Silvia. Debbie, tu enemiga. Échale un buen vistazo. Diciendo esto, le mostré a todos una foto de Silvia y Christopher mientras devolvía el teléfono. Fue entonces cuando sucedió. Michael mostró una expresión severa que nadie había visto antes, un porqué. Mi novia es, todos excepto Michael Jadeo. ¿Qué está pasando, Michael? ¿Quién es Silvia para ti? exclamé. No. Eso es lo que debería preguntarte, papá. ¿Por qué estás tomando fotos con Silvia? Dijo Michael. Porque soy su novio, obviamente. No, Silvia es mi novia. 
¿Tu novia? Ella es solo una compañera de clase. Nos conocimos en un bar y empezamos a salir. ¿Quién hubiera pensado que padre e hijo estaban saliendo con la misma persona? Este desarrollo también fue sorprendente para mí. Ignorando a Debbie y a mí. Que estábamos en shock, los hombres comenzaron una discusión sin sentido sobre quién era más adecuado para ser el novio de Silvia, que eventualmente escaló a una pelea total, jalándose el cabello. La pelea terminó cuando Michael arrancó una cantidad significativa del preciado cabello adelgazado de Christopher. Después de un vistazo a la cara sin alma de Christopher, declaré en voz alta, bueno, me voy a mi nuevo lugar. Gracias por todo. La próxima vez reclamaré compensación por la aventura. Adiós. Había dicho que no habría división de bienes, pero no me refería a la compensación. Debbie se dio cuenta de que esto era un asunto serio y, agitando la bolsa que llevaba, comenzó a golpear furiosamente a Christopher en un ataque de furia. Christopher se quedó allí con la cabeza baja, como si estuviera completamente agotado y no pudiera procesar todo lo que estaba sucediendo al mismo tiempo. Viendo este infierno viviente desplegarse a mi lado, no podía dejar de sonreír mientras subía a mi querido scooter y abandonaba la escena. Aunque es una exageración en mi mente, me sentía como Tom Cruise en Top Gun. Oh, hacía tiempo que no recorría un camino nocturno tan refrescante. Esto es lo mejor. Más tarde, cuando propuse el divorcio, incluyendo la pensión alimenticia, Michael dijo, espera en el divorcio. Parece que Debbie también está considerando el divorcio y existe la posibilidad de que todos puedan perder sus hogares o que sus circunstancias cambien, así que quiere ahorrar tanto dinero como sea posible. Dijo cosas como, ¿no crees que es lamentable para nosotros que alguna vez vivimos juntos enfrentar una situación tan difícil? Necesitamos dinero ahora. Pero a mí no me importaba, así que continué con las conversaciones de divorcio sin discusión y saqué todo el dinero que pude de Michael y su pareja de aventuras. Al reclamar la pensión alimenticia, me sentí un poco como una forajida, pero no había hecho nada malo. Solo había hecho lo que era natural. Bueno, tal vez alterar el teléfono de alguien era ligeramente incorrecto. Al final, alrededor del mismo tiempo que nuestro divorcio, parecía que Debbie también se divorció de Christopher. Aparentemente, la aventura de Christopher y en Guay llevaba más de cinco años y Debbie no podía perdonar que tuvieran una relación privada también. No entiendo del todo por qué ir de bar en bar es perdonable, pero las relaciones privadas no lo son. Pensé que hay varias formas de matrimonio. Bueno, al final ya no estamos casados de todos modos. Christopher fue demandado por pensión alimenticia por Debbie y Michael fue demandado por pensión alimenticia por mí. Así que el dicho la sangre tira resultó ser cierto y los suegros ahora están todos dispersos. Debbie después de ser engañada por Christopher, parece haber llegado a despreciar a los hombres en general, incluido Michael, que me abandonó de manera similar. Como resultado, Michael y Debbie, después del divorcio, se están distanciando lentamente, aunque tienen conversaciones mínimas. Christopher, sin trabajo, recurrió a Michael en busca de ayuda, pero fue rechazado, ya que Michael mismo apenas se las arregla. Michael está haciendo malabares con varios trabajos, mientras que Debbie, que había sido ama de casa desde su matrimonio temprano, está experimentando el trabajo por primera vez con un trabajo a tiempo parcial. Christopher se convirtió en un trabajador a tiempo parcial que vive en un hotel barato. Michael, ansioso por casarse con Silvia, descubrió que ella no estaba interesada. Resulta que Silvia tenía otros hombres además de Michael en la misma capacidad. Michael, Habiendo sido compañero de clase de ella, la confundió con ser seria y creía que era su destino. Pero, en realidad, fue una historia tonta y trivial. Al final, ambos hombres fueron considerados innecesarios por Silvia, incluso como fuentes convenientes de dinero, y fueron descartados. Desde mi perspectiva, pensé que ya que me iba, podría destruir todo en el proceso, tal como lo planeé. Estoy muy satisfecha de haber presenciado el espectacular colapso de una familia. Nadie en esa familia se valoraba mutuamente, solo se preocupaban por sí mismos. Así que el resultado fue, de alguna manera, 
inevitable. Básicamente, eran una familia solo de nombre, careciendo de cualquier compasión. Ahora pienso que fue bueno haberme alejado de ese hogar. Por otro lado, aunque todavía vuelvo a casa exhausta del trabajo todos los días, vivir sola ha liberado mi tiempo, ya que ya no necesito asignarlo a otra persona. Tengo más libertad que cuando estaba casada. En ese entonces, Apenas tenía tiempo para encontrarme con mis amigos de la universidad, pero ahora puedo viajar con ellos en mis días libres. Y hasta tengo tiempo para mis pasatiempos. En la universidad, formaba parte del coro, así que decidí unirme a un club de karaoke. Parece que uno puede seguir mejorando en música sin importar la edad. Consistentemente gano en las competiciones del club e incluso obtengo premios en efectivo. Gracias a eso, mi billetera siempre está cálidamente llena. En el lugar donde trabajo, un colega sugirió organizar un evento recreativo de karaoke, ya que se me da bien, y fue un gran éxito. Recibí muchos elogios como eres tan buena y me emocionó llevar sonrisas a los residentes a través de mi hobby personal, algo que no esperaba. Por cierto, mis actuaciones favoritas son un Chained Melody y My Art Will Go On. Las letras de las canciones más antiguas son simplemente maravillosas. No entiendo mucho las canciones recientes, pero supongo que debería ponerme al día. Aunque mis días no son glamorosos, estoy rodeada de colegas amigables, amigos de confianza y residentes amables que se sienten como familia. Más allá de los límites del trabajo, finalmente parece que me he convertido en la Emily Lang que estaba destinada a ser. A partir de ahora, mi objetivo es ser alguien que no solo recibe la emoción, sino que también la comparte con los demás. Bien, hagamos nuestro mejor esfuerzo en el trabajo hoy. Celebraré de todo corazón los cumpleaños de los residentes.